Maraming tao, pag nagkasweldo sila, nilalagay nila yun sa liabilities. Bibili ng bagong cellphone. Yung 13th month fees na nilalagay, bibili ng bagong sofa, bagong TV, magsha-shopping. Ang tanong, yung mga bagay ba na yun, tumutubo ba ng pera? That's why we keep on working, 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 and bibili ng liabilities. Wala na nangyayari. Pag medyo nakaangat-angat, anong gagawin? Bibili ng sasakyan. Pero after that, ang sasakyan ba nagbibigay sa atin ng pera? Actually, depende. Pero mostly, hindi. Pag nakaluwag-luwag pa ng husto, magta-travel. Pag uwi, magtatrabaho na ulit. Until you don't notice it. 10 years ka pala nag-work. 30 years na nag-work. Bakit wala pa rin nangyayari? I've met a lot of people like that. And only to find out that they are bringing their money in liabilities, not assets. Ngayon, paano naman? ang financial statement of the rich. Paano to? Ang financial statement of the rich, ganun din. May income, expense, assets, and liabilities. But ang mayayaman, pag nagka-pera ang mayayaman, nilalagay nila yun sa assets. Ano yung assets? Money-making machines. So, for example, ang tanong sa akin, karamihan, eh, Pearl, I'm only a single income earner. I'm on law of singleness. Okay lang yan. Ang importante, unti-unti tayong gagawa para sa assets mo. Ngayon, ang gagawin mo, if you have extra money, ang gagawin mo sa extra money mo, don't buy liabilities yet. Ang gagawin mo sa extra money mo is for you to buy assets. Pag ikaw ay may single income, nagka-extra ka, nilagay mo sa asset, yung asset mo, pag igihan mo talaga ng husto para kumita ng pera, pag yung asset mo nag-generate ng income, ang tanong, ilan na source of income mo? Dalawa na. Eh, di mo marami ka ng pera ngayon. Pag mas marami ka ng pera, more likely, mabibigyan mo ba yung set mo ng another pera? Yes. At pag tumungo ulit ng pera yung asset mo, ilan na source of income mo? Mga hanggang maging apat, maging lima, hanggang dumating ang point na yung income mo mas mataas na kaysa sa expense mo. Ito pang malupit. Karamihan ng mga taong namimit ko, Outside the country ng mga nag-OFW, saan nila nilalagay ang pera nila? And ang common mindset natin, sa bahay. Ang dami kong kinalang ganyan. Pansinin mo, ang Chinese, ang laki ng negosyo, ang liit ng bahay. Usually, ang negosyo nasa baba, yung bahay nasa taas. Ang Pinoy daw baliktad. Ang laki ng bahay, pero walang negosyo. So, para sa akin, guys, this could be a wake-up call. And sabi nga ni Mr. Robert Kiyosaki, if your house is your biggest investment, your life is in trouble. Actually, kaya naman natin talaga magnegosyo. It's just that, ang mindset natin, hindi tayo pinalaki para magnegosyo. It's now your time para magnegosyo ka. So, ibig kong sabihin, you have to invest on money generating leverage asset. Hindi lang siya basta asset. Dapat, it's leveraging. Ano nga yung leverage? No work, pero with pay. Na pwedeng maging leverage yung negosyo mo. Ngayon, kung tatanungin kita, Pearl, I have money. Anong gagawin ko? Tatanungin kita, magkano kapital mo? Kung ikaw ay may 20,000 na ipon, saan mo pwedeng ilagay? Pwedeng tempura? Pwedeng barbecuehan? Kaya lang, ang tanong bagay ba sa beauty mo? <laughs> ang ganda mo, ang guwapo mo. Tapos, nagpapaypay ka ng barbecue? Pwede naman. Kaya lang, may mas maganda pa, syempre. Kung ikaw may 50,000 pesos, pwede ka siguro magsari-sari store. Pwede naman, di ba? Kung ikaw ay may 100,000 pesos na ipon, sabihin natin pwede kang mag-small franchise. Pwede din. Pero sabihin natin meron kang 300,000 pesos, pwede kang mag-internet shop. 500,000 pesos, water refilling station. At kung ikaw may 40 million pesos, magtayo ka na ng Jollibee. But, I will ask you, Sa lahat ng negosyong nabanggit ko, where is the leverage business there? Ibig sabihin ng leverage, again, ito yung business na kahit wala ka, still it's earning. And money works for you. Sa lahat ng anim na binigay ko sa'yo, na mga negosyong ito, ang pinaka-leverage lang, it na Jollibee. Ako na experience ko mag-small mag franchise, na experience ko mag-internet shop, na experience ko mag-water filling station, pero hindi siya leverage. Kaya for me, it doesn't suit me. Now, the only leverage here is the Jollibee. Magkano po na ni Jollibee? 40 million pesos. Ang tanong ko sa'yo ngayon, may 40 million pesos ka ba? Kung wala, ang next question ko sa'yo ngayon, 
How much do you have? And anyway, tanungin mo yung tao na kapanood sa inang video na to kasi we have this concept of that you can earn leverage na maliit lang yung kapital mo. That's what we did. That's what I did. That's what most people did. And our organization has produced 10,000 millionaires already. So, I'm excited.